你的月亮，让所有悲伤都变成童话。Oh, do you want my love？ 我们缠绵在月下，享受万有引力，潮汐喷发。我的灵魂为你唱歌，我的心脏为你跳针，让全世界都幸福，让全宇宙都嫉妒。爱让我们颠倒神魂，低声一世，热烈和温。这位是那个思琪啊，嘉欣不是搬走了吗？这房子也不能空着，我给你找了个新室友。你是男是女？这是什么眼神啊？我百分之一百从里到外铁血真汉子。那不就对了吗？他是男，我是女，我们住在一起不合适啊。哎呦，这个你放心好了，这个男孩子素质很好的，人家是大公司上班的。不会对你怎么样的。再说了，这半个月房子都空着，再不找人我就亏死了。还有打麻将的钱都没了。好嘞，谢谢陈阿姨。哎，你们你们好好相处啊。阿姨，打麻将去了，我打麻将了，来不及了。走了走了，再见再见。这是不是我房间？哎呀，这是我的房间。哦，那我的房间。这是我了，我我自己来，自己来。怎么这么吵呢？别管我，别管我。耶，这是什么呀？是我朋友的房间。哎呦，那陈阿姨可说过，这个房子呀，最多只能住两个人，是两个人。所以说呢，等一下我会把你朋友的东西全部收拾好，然后放在走廊上面，让你朋友尽快拿走。你能不能换位思考一下？你做这么绝，让我朋友睡大街吗？我我怎么没想到呢？你说，这样，你搬出去，让你朋友进来。哎，对了，我要再提醒你一下啊，陈阿姨说了，这个房子只能住两个人。你要是违约的话，可是随时会被赶出去的。哎呀，到时候，哎呀，哎呀，惨不忍睹啊！出得了。听说奶奶晕倒了，怎么回事啊？姑姑说，奶奶是因为看到了我们在一起的照片，误会了我们的关系，一时情绪激动。所以才病倒的，怎么会这样？虽然我不相信奶奶是因为我们的原因突然晕倒，但是以我现在的情况，我做什么事情都必须要考虑奶奶和西西的感受，所以我们不能再见面了。这个还给你，谢谢你帮助我那么多。你是一个大好人，但是我不能再麻烦你。那你现在在王家还好吗？王家没有为难你吧？我现在……喂，思琪，陈嘉欣，你在哪儿呢？你的房间被人抢了，你快回来！那个混蛋明显就来找茬的，长得跟星星一样，偏偏一张嘴特能说，我还说不过他。没关系，万一拖累了你，你也不好意思跟公司交代。这样，我带你先去酒店办入住，走。哎，不行，我钱不够。
。什么？我没听错吧？你叫的是王希野，应该是不够时间花钱吧？我出来的时候，没有拿王家任何东西。明明是我自己决定要搬出来的，怎么再好意思用人家的钱？没事儿，不就是钱吗？我有，走。小心。嗨，嘉欣，我帮你安排了住的地方，你就当是大暖男日行一善，帮你最后一个忙吧。啊，还有这个，这个继续留在你身边吧。他虽然没有给我带来什么好运，但是对你来说好像挺管用的，不仅帮你肚子里的孩子找到了爸爸，还有了一个安稳的家。我希望未来的日子里，他可以继续守护着你。走吧。嘉欣，江哪儿都不许去，她要跟我回家。走，嘉欣，跟我回家。你没看到我留给你的便利贴吗？你留便利贴之前有跟我商量过吗？嗯，你不是。叫我安安静静的做一只蜗牛，不要有意见，平平静静的过完这一年吗？我说的每一句话，你都要记得这么清清楚楚吗？那你是叫我把你的话当成耳边风吗？你要是这么说，那我就把事情一件一件的捋清楚。有名义上的老公你们找了，为什么让他陪你做产检？那是突发状况，我当时头晕想吐，然后刚巧遇见他。大哥，那是我工作的一郎啊。是沈律师让我替公司去签到的，我也不知道怎么就被姑姑拍到。闭嘴，王希一，这件事不是陈嘉欣的错，你如果要发脾气，不要针对嘉欣。况且她现在是个孕妇。我说你怎么这么爱多管闲事儿啊？不知道的话，还以为你是孩子他爸爸呢。不是每个人都像你这么冷漠，至少我就见不得女人、小孩还有老人吃亏。切！我刚刚让你闭嘴，是想告诉你，我相信奶奶的事情跟你没有关系。你相信我啊？我相信奶奶的眼光，相信奶奶信任的人，人品都差不到哪儿去。再说说你，我当然知道你没有胆子做这样的事情。嘉欣，你这是被表扬了，还是被羞辱了？我再次警告你，我跟嘉欣已经结过婚、摆过酒了。我不希望一个外人对我的老婆献殷勤。我老婆住哪儿，跟你没有关系。走，嘉欣，回家。上车。别看了，赶紧睡觉。哦。为什么要逞强，装作没事的样子？明明也很难过。奶奶，你要快点醒过来。传承要在，奶奶也要在。这是我们约定好的。还记得我们的约定，我一定会让传承起死回生的。奶奶也要遵守约定，醒过来。这次，我一定漂漂亮亮的演给你看。
加油，你一定可以守住跟奶奶的约定。Check， 红地毯。Check， 代表。Still missing。哎，明明就是我促成的大案子，结果到最后我也只有抬轿的份儿。哎，哎呀，小王子啊，哎，您来试试，这把剪刀好不好用？给我是干嘛？到时候代表我们公司剪彩的人是我哥，又不是我，应该拿个给我哥使。易总代表的是承接集团，你代表的是花鸟岛和工厂所有的工人，对不对啊？对。我？对，就是你。我们所有人举荐你为剪彩仪式的代表人，工厂的重新启动全是你一个人的功劳。为了介绍你，我们还设计了一个口号。热烈欢迎我们花鸟岛工厂的工人代表，我们的小王总，王正仁先生。王正仁，王正仁，王正仁，王正仁，王正仁，王正仁，王正仁，王正仁，王正仁，王正仁，王正仁，王正仁，王。谢谢各位，我很感动，群众的眼睛是雪亮的，大家心里也都很清楚，究竟是谁。在为花鸟岛的发财致富添砖加瓦，王正仁。又是谁？整天坐在舒适的办公室，打打电话，骂骂员工，还端着一副老板的架子来欺压人。王希义。没错。啊，他的老婆也不是什么好人，心机重，装可怜，道德沦丧。你们还不知道吗？陈嘉欣偷偷跟别的男人约会，把我奶奶、成杰集团董事长给气昏倒了，到现在还没醒过来。这这,这怎么可能呢？陈嘉欣他其实刚跟我说了，董事长很宠爱陈嘉欣，陈嘉欣不应该这么做呀，会不会影响成杰集团对花鸟岛承诺呀？对呀、啊，这、啊、是黄总、啊啊啊，这怎么办啊？小薇，我什么辞职？你好不容易从打杂小妹到沈律师的助理。这是方宇为他们判都判不了的机会，你怎么能有这种想法呢？要把自己安身立命的工作给辞掉，我不同意。你怎么和王希义说的一模一样？他真这么说的？嗯。嘉欣，你不要忘了你说过要靠自己在上海立足的，不要忘了自己的初衷。你放心吧，我是不会为了结婚。就放弃我自己的人生了。那说好了啊，请假可以，辞职我绝对不同意。嗯。哎呀，宝贝，真是我的小天使。嗯。嘉欣，你是遇上一个小天使，我却摊上一个小恶魔。你是不知道，现在跟我一起住那个男的，长得跟星星一样，有多猥琐。救我！好了好了，他以为他自己是全智贤，你敢信吗？啊，半夜三更洗澡吹头就够吵了吗？关键是他吹完头发，拿起吹风机当麦克在那唱歌。我真想给他发网上，大家评评理。那不是正好吗？你喜欢唱歌？我是喜欢唱歌，我不是喜欢听歌啊。而且这姑娘唱歌，她自带歌剧腔。嗷、呃呃！你说这这半夜三更多恐怖啊！这事儿。嗯，恐怖，太恐怖了。易总，切，易总，你看这个情况是这么个情况，你小媳妇回老家，光荣任务，我也给你完成了，我能不能帮我？可以啊，太好了，除非你从我这儿离职。我，你不是在那儿住的好好的吗？万一哪天陈嘉欣跟我闹矛盾，又跑回去住怎么办？不是季总，他闹矛盾就闹矛盾呗，你这么担心干什么呀？他又不是你真老婆。什么意思呀？啊，你真把他当老婆呀
这个是吗？这不就是海飞集团的合作计划书吗？哟，易总，来坐，喝杯茶。我不是来找你喝茶的。哎呀，关于放心，产品发展的很顺利。周总啊，上次合同签约之后，我们两边的研发部门开过几次小会，好像没有达成很好的共识吗？怎么没有共识啊？共识就是我们要开展柔水的升级版，飘香洗发皂啊。飘香一定比柔水更香，香出世界新高度。来，周总。我们说的是新产品的合作，什么时候达成飘香这个共识了？易总，传承已经走进死胡同了，没有什么品牌价值了。要不然，你们程杰又怎么会沦落到当我们飘香的代工厂呢？请注意你的措辞。之前是你送上门要跟我们程杰合作，说你对传承有感情。现在倒好，翻脸呢跟翻书一样。既然是合作，那凭什么你单方面做决定？哎呀，不都一样吗？易总，听我一句劝，我们做生意就专心的在商言商，最重要的是大家挣钱嘛，对不对？如果不是看上你们公司健康形象好，我也不会跟你们程杰合作。怎么样，够给你面子吗？你这是在消费我们程杰。没错。我就是在消费你，怎么了？好，那我们就解。可千万别说不合作，合约我们已经签了，白纸黑字写得很清楚。产品由我们海飞主导，也就是说，我说了算。易总啊，你就乖乖的坐在办公室里，给我签确认单。产品的事情你管不上，你别管那么多啊。那如果我说不呢？那就等你什么时候让传承大卖了，股价回升了，再来跟我谈主导权的事情。周总，恕我直言，你喝茶的品味也太差了。周转购得菜场速度这么快，之前还说奔着咱们传承来的，现在呢，踩着咱们成杰的架子搭他们飘香的招牌，什么人呢？这都是。算了，别生气了，别再气坏了自己。董事长已经倒了，你要是再有个三长两短，公司真就歇菜了。奶奶，肥皂用完了。把事儿给我啊！你看，压一压，啊，你看，连在一起了啊！没错，这就是传承的意义。有情有信，无为无形。传承的意义。奶奶，我该怎么办呀？干嘛呀？哎，我没洗手，等我。哎，等我，等我，等我。传承旨在五十岁以上的目标客户有稳定的品牌支持度。报告说的没错呀，但就算是客户的支持度再高。销量也在逐年的下滑，而且现在新产品越来越多，传承已经被市场定义为老产品了。年轻人不可能回头买老产品的。谁说的？市场分析部说的。分析只是把复杂的数据整理起来，让人理解，并不是真理。销售是一种创造，只有我们做得更好，才能让分析师有事情可做。国外很多大企业也面临着起死回生的境地。不是李总。现在关键是公司的麻烦事已经够多了
，现在最快获利的路就是跟海飞集团的合作。当然，要挽救传承，不能只靠着蛮力和意志力，他还得有方法，不是吗？方法呢，就在这儿。郝永俊，国内妇产科权威 WHO 顾问。哦，我知道这个人，他挺有名的。我有一个刚生孩子的朋友跟我提过他，说是给很多权威的期刊写专栏，也上节目做嘉宾，普及一下孕期知识。是，如果他能为传承代言的话，不论从形象上还是话题上，都会为传承加分。你终于出现了，我还以为你是便利贴的化身呢。便利贴，挺方便的，不用见面就可以交代事情。我公司的同事都是这样和我沟通的，把要我做的事情贴在我桌子上。你最近没有用柔水了？以后都不用了。那既然你不用了，我可以把柔水都收起来吗？为什么？嗯，我好像对柔水的味道比较敏感。你别误会啊，我不是挑剔家里的洗护用品。郝医生说了，孕妇要避免刺激性的味道。郝医生，是那个郝永俊医生吗？对啊，你怎么会认识他呀、啊？他是我的产科医生，我在他那边产检啊。哎，那他人怎么样？嗯，挺好的，就是就是什么？我不敢说。哎，你,你快说。他说。你从不陪我产检，也不去妈妈教室上课。嗯，他说你不是一个合格的。我竟然连他的妇产科医生是谁都不知道。你怎么回来了？下午不是要去上课吗？你怎么知道？我打电话问医院了，假条带了吗？嗯。那还发什么呆啊？走了我们的婚姻不是意外，跟别的夫妻一样，走过心动、暗恋、追求，最后将幸福托付给彼此，是不是就是像现在这个样子？你在想什么？没有。这些人都不用养家糊口吗？哪有那么多闲工夫跑来上课、啊？好了，这节课关于手的做法和用法，大家要好好记住啊。那我们这节课就上到这里了，准备下课。啊，郝医生，你好。啊好，医生。
。郝医生你好，我是嘉欣的老公，我姓王，叫王七。哦，大人物啊，来一次不容易。之前的产检还有课程，我因为太忙没办法过来，其实心里还挺不安的。后来想想，宝宝的成长只有一次，这么宝贵的经历，我不能错过。以后宝宝有什么问题，你就直接告诉我，我让安森把行程排开，你这边稳住。嗯，这就对了，小伙子。你老婆的体质比较敏感，你得好好关心她。最近胃口不好，容易吐是吧？那我们就吃点清淡的。我知道附近有几家日料店，一会儿带你吃生鱼片去。你们用没用过那海飞的洗发膏？我昨天用了一回，洗完头发香的呀，我媳妇都想多闻两下。<笑>我也用不上。哟，老总来了，王总王总，喝水喝水，坐坐坐坐，别客气，别客气，辛苦辛苦。华阳的话，将来以后就靠你的英明领导了。哎，要是能帮上忙，辛苦点不算什么。希望这次和海飞的合作能够顺利，说不定奶奶听到这个好消息，能早点醒来。要我说这事儿啊。都怪那个陈嘉欣，董事长对他那么好，还跟别人搞七撵三。陈明浩，你嘴巴给我放干净点儿！你哪只眼睛看见陈嘉欣做对不起王大事儿了？照片，小王总已经给我们看过了，确实不合适。要不然董事长也不能气得病倒了。你脑子进水了？嘉欣是那种人吗？哎哎、媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，别生气，别生气。我们还气这宝宝不好，大家只是担心工厂的将来，还有董事长的安危。咱们就事论事，咱们不能护短，对吧？夏天才，你也跟着他们抽风是不是？行，好好享受你最后的午餐，我再也不给你送饭了。不是媳妇儿，别别别，媳妇儿，媳妇儿，你先走吧，我出去。脾气还挺大啊，是他们管的。胡说八道啊！啊，这些人都是看着嘉欣长大的，嘉欣是什么人他们不知道啊？就是说啊。我跟你说啊，就嘉欣那个死脑子，光是现在的老公，那都是阴差阳错碰上的，他怎么可能用脑子去认识别的人啊？我们花鸟岛怎么会生出这些忘恩负义、过河拆桥、背信弃义的小人？怪不得这两天上门的苍蝇都比客人多。就是啊，你说气不气死人？气死我了！竟然这么说我们嘉欣。七爷。谢谢你啊！这本来不是你的责任，但是你愿意陪我来，真的很谢谢你。小西蜜是我的孩子，我当然不想让你一个人面对。而且你刚刚到我家，我也不想让你觉得孤单。嗯，你回公司还有事吧？我自己回家就行了。那你担心点。希望问好一声。华医生，请坐。啊。不知道有没有这个荣幸，能请好医生为我们代言？为你们代言？这个呢，是策划案，还有合同书。代言费那栏呢，我是空着的，主要看好医生的想法，条件都好谈。一个人在谈恋爱的时候啊，或许稍微有点虚情假意，还不易被察觉。可是当面对怀孕的妻子，一个丈夫有没有心，我可是一目了然呐、啊。恕我直言。你根本没有把你老婆放在心上，啊！为了找我代言，你是做足了功课
，所以今天特地跑来陪嘉欣上一堂课，想演一出戏感动我。可惜是漏洞百出啊！你都不知道一个孕妇是不可以吃生鱼片的。像这么一个自私和虚伪的人，我是不会给他的产品做代言的。郝医生，我确实因为找你代言才来的。刚刚对嘉欣做的一切，也确实是在演戏。但是我们两个情况你不了解，他是他是什么？他是你生孩子的工具，还是本身这孩子就是一个意外？这种理由我听得多了，你走吧。你既然不了解我们的关系，又有什么资格评断我？因为那根本不重要。我问你，为什么一个女人？愿意忍受身材走形、皮肤变差，忍受身体上各种痛苦，仅仅为你生个宝宝吗？是因为你长得帅，他痴迷于你，还是他有自虐倾向？我告诉你，那是因为他相信，这孩子会得到你的保护，会因为有你而幸福，就像你当初给他的感觉一样。可是你呢？你没有承担起一个丈夫、一个父亲应有的本分。你甚至失去了他对你的信任。拿上你的合同走吧我从没要求你对我好，更不求你同情我。但是，请你别利用我和小西米，这样真的很残忍。奶奶，你快点醒过来吧，不然我真的不知道怎么在这个家待下去。你来了，谢谢你的祝福。临走之前还来看奶奶，你跟奶奶的关系真的很好。我没什么亲人，在这个世上，奶奶是我身边最亲的人了。心情好点没有啊？不是我懂得看人心，是你把所有的坏情绪都写在脸上了。怎么了
，因为他。那你愿意分享给我吗？我不知道，是我多想了，还是原本他就是这样。只是我现在才发觉。我从没要求你对我好，更不求你同情我。但是，请你别利用我和小西米，这样真的很残忍。这是明天华联岛剪彩的名单，先放那儿。明天你和周展都要出席呢。嗯。名单儿，叫花鸟岛工厂的，不应该贾厂长去吗？所以说，你先是不是也在奇怪，为什么贾厂长会把这个出风头的机会让给小黄总？嗯，我告诉你，小黄总现在在花鸟岛可出风头了。但是明明是你啊，是你因为工厂才给海飞集团签的约。可在他们心目中呢，啊，认为你就是那个要把花鸟岛工人砍光的筷子手，而小黄总才是拯救工厂于水火的大英雄。我不在意这些，想出风头啊，让他去。你不在，可他是踩着他蜗牛出的风头。爸，这么好心情啊，干嘛去啊？你忘了，我今天要代表工厂出席跟海飞合作的剪彩，我再也不是被忽视的那个了。妈，你等着吧，很快。我就会让你过上不一样的生活。不行，不行，咱们不去啊，好儿子。怎么能不去？我难得露脸，你应该替我开心啊。哎呀，妈不是那个意思，当然替你开心了。但是你看啊，奶奶呢，从来不让咱们俩插手家里生意的事儿，她突然让你当什么代表了，肯定有陷阱，就是想让你当着大家的面出丑难堪。难堪？我告诉你，会难堪的只有陈嘉欣。他现在连家都不敢回，岛上所有人，尤其工厂那些人，全都知道奶奶是被陈嘉欣给气的。现在奶奶好不容易答应不裁员，我又拓展了跟海飞的合作。现在工厂那些工人可劲的巴结我这个小王总，我说什么就是什么。我说奶奶是被陈嘉欣给害的，他们当然也这么说。我知道你跟嘉欣没什么感情基础，一时冲动犯下错误，兜不住了才结这个婚。但是既然结了，你就要负责任。嘉欣是你众多结婚对象当中最普通的一个，但对于我来说，她却是唯一的女儿。我看这次，就连陈嘉欣的家人对她都有意见，我哥这次根本不敢帮她。大哥，跟我一起去趟医院。我我我妈跟嘉欣约的下午才交班，那你陪她一起，你不是挺孝顺吗？哎，不是，哎、我。你哥都说了，咱不去，跟妈去医院啊！走走走走，松开！走走走，松开！我凭什么不去？我努力了这么久，我天天陪客户，公文包都跑丢两只，我凭什么不去？我一定要去！哎，这这这这就回来！别拉我！哎，你造反了！哎呦，你怎么来了？你不是今天要剪彩吗？但是有一个重要的人，他必须要去。你别折腾奶奶了，她会为你高兴的。哎，走，干嘛？去花鸟岛
。你们捡起来干嘛一定要我去啊？我现在只想好好照顾奶奶，我哪儿都不想去。你是不想还是不敢？你能不能学学小西米？他不想让你闻洗发水的香味，就让你吐；他不想吃你吃的东西，就让你改变口味。他都比你活得有存在感。我真的不想去。加西玛干什么？我要回去。你知道他们怎么说你吗？知道，就把话说清楚。我想回去。回去之前，先把话说清楚。陈嘉欣，我相信你。你为什么不相信你自己呢？上台演讲，大家笑话你就接受；大家背后说你，你也不解释。你永远活在自己的世界里面，关心自己关心的事情。你真的以为清澈自清吗？你知不知道你现在这么做，会连累多少人？嘉欣，我是谁？王希玉。还有呢？程杰的总经理。我是你老公。